。自从上次吃了那家华餐的鹅肝饭之后，现在整个人非常混沌，感觉一周不吃鹅肝，那个血压就上不去。啊，非常的不合适，所以今天又去找了一家好吃的店，又到了吃鹅肝饭的日子。今天我们也是来居酒屋，就是这家藏在日本地下富人区的店了。六的是，萨克电话是吗？是的，这家店就是人太多了。那到六啊，到的是。啊，加克多萨克的，我看了，我是四没有。其实这种店在日本都算是比较高级的居酒屋了，就是各种奇怪的日本酒它都有。我们的小菜是一杯玉米布丁，它是一种又甜又咸的布丁味。还好第二道菜就是我今天特别喜欢的一道菜，鸡汤炖牛舌。它这个也是煮到你咬就能下来，在嘴巴里一顶就能摊开的那种程度。这真的好大，再搭配着上面那一坨山葵酱，牛舌里面吸的鸡汤几乎在往外喷，感觉自己分泌了一吨多巴胺，太爱了。下一道菜是油豆腐包火腿，但是不知道为什么，我现在看到豆腐我就有一种生理反应，直接一口吧。但其实这个味道还挺好，就是有点难描述，很复杂。我觉得厨师应该是把火腿揉到了午餐肉里面，才会有这样的味道。口感是午餐肉，但是味道却是火腿，然后豆腐也会中和火腿的那个咸味好吃哎。然后这个面也是我今天很喜欢那个菜，妈呀，我饭友真的好花心，它是番茄香肠面，它那个酱里面还有一点百香果的味道，就非常的夏威夷。嗯，然后上了一份海胆烧麦，就是肉烧麦上面配了一个海胆，为了不让我的门牙碰掉那个海胆，我努力把嘴巴张到了最大，不过还算好吃。接着是黑松露寿喜烧盖饭，就是小碗，而且上面就一片肉，戳破蛋黄，那个黑松露的味道就跟坚果的味道差不多。用裹满了蛋黄的牛肉卷一片黑松露，是东京墨尔本的味道了。接下来还是牛肉，低温烤制的和牛，是烹饪和牛里面非常常见的一种做法。我们直接跳过吧，因为我们接下来要吃鹅肝饭了。我跟你们说，这个跟法式的鹅肝饭差别真的很大，上面是微甜的照烧酱，这个酱跟鹅肝里面的油水特别配。然后我个人觉得。它的点心之笔是下面的白米饭，我第一次觉得米怎么可以这么好吃？原来鹅肝也可以这么家常。实名推荐这个饭，吃完之后来了一份海鲜三拼饭，里面的鱼子酱跟海胆特别好吃，不过也就一小口。然后最后到硬菜是卤猪排，带筋的那种。这个菜怎么不早点上啊？它菜单上面写的是软骨，但骨头可能已经被高压锅压坏了，真的是稀溜趴。最后的最后的甜品是巧克力熔岩蛋糕，上面也铺了一层黑松露，这才是真正的熔岩蛋糕，非常满足的一天。阿基推荐指数八点五分。看玩意儿，今天发现这家寿司店满足感特别高，这一顿寿司就吃了二十种海鲜，所以夏天不吃寿司吃什么？吃寿司跟吃河豚是我最开心的时候。今天这家店又是在京都找到了一家百年老店，不是吹的那种啊，他们家是真的开了一百二十五年。不过就是这种店很难进去，就到了京都你会发现，你的钱根本没有任何的卵用，这种餐厅你不提前一周预约根本进不去。哦哟，我感觉好歪。啊，四万四，六的四，啊。对这个就是一会儿放寿司的盘子，这位是大酱的女儿，旁边那位就是他儿子。然后我突然反应过来一个事儿，为什么寿司师傅没有女性呀、啊？而且大酱为什么都没有头发？他们年轻的时候应该是有的吧？你看他儿子都有。哎，好了，我废话太多了。第一个就是一个很贵的寿司，比目鱼寿司，它肉质白嫩，脂肪很少，百分之一点七的脂肪率，所以才是第一个上的寿司。紫苏苑。第二个就是鲷鱼了，它上面切了很多刀，这要锁住酱油，所以这种店一般是不用碟子蘸酱油的，因为师傅会帮你全部调好。刚才这个还有一点梅子酱，是酸甜口味的，然后是刺身，特别大一片，而下面的米饭只有一点点。师傅说寿司里的米就是为了衬托肉的鲜美而存在的。然后这个是今天的王牌之一，金棘鱼，是一种非常非常昂贵的深海鱼，它就是肉厚脂肪多，而且那个肉还很有嚼头，像一块脂肪口香糖，太有嚼劲了。接下来是竹夹鱼，日文读作阿吉，也是我的日文名。这个鱼一般是用来烧烤或者做鱼油罐头，是一种比较常见的鱼，所以现在相当于是我吃我自己。然后接下来这个。才给力！龙虾尾寿司，它是把龙虾尾对叠过来，中间夹了一小块米饭。如果这都不算爱，那您出门左转吧。哇，虾肉好多！鱼子寿司是我最讨厌的寿司之一，齁血，可能是我吃不来吧。接下来又是很厉害的一种金棘鱼，头黑金棘鱼，就这个鱼更贵，应该算是寿司鱼类里面最好的一种。普通寿司店一般是没这个鱼的，上面那个是金棘鱼的肝，然后加了几根小嫩葱，这就是一个艺术品。金棘鱼的肝是茶味肉质就是深海鱼独特的香嫩。好的，接下来是章鱼肉，又是一个锻炼咬肌的东西，跳过吧。哎，鲍鱼我就很喜欢了，脆嫩脆嫩的口感，这个我可以吃十个。上面涂了一点酱油和柚子醋，特别的爽口。然后是盐海胆，就是吃进去的时候还有那个盐的。颗粒感，加了盐会显得海胆更甜，好吃。然后是赤贝寿司，这口感特别丰富啊，就上面是脆的，下面是软嫩的。师傅在上面涂了一层甜甜的照烧酱，然后这个是毛蟹的肉，还是那个熟悉的味道，就是太小一口了。接下来是鳗鱼卷，他是把鳗鱼翻过来之后卷了一层米在里面，真的是一大片的鳗鱼，鳗鱼的腥味特别重，就很香。紧接着就是鳗鱼鸡蛋烧，他是把鳗鱼切碎之后加在鸡蛋里面，这个后蛋烧特别的 Q 弹。吃完这个就是最后的重磅炸弹，金枪鱼的鹅头龙，三个字形容全是油，特别的过瘾。阿基推荐指数九分。无敌。卡玩意儿，原来日本真的存在这种河豚全席。今天这家店非常的忙，直接把别人全家都端上了桌。这是他父亲，这是他姐姐，然后这是我。哇，其实真的要说日本料理的话，河豚跟寿
。哇、哦，它里面加的是明太子呀，这个好吃哎。然后这个是河豚鱼冻，里面是鱼皮和一些煮熟的鱼肉，它还加了一些很爽口的醋，这个你们可能猜不到是什么，它是芥末大肠，它因为要压住那个骚味所以加了很多的芥末，吃起来特别顶顶天灵盖的那个顶。然后介于接下来会有烤河豚，身上可能会留很多味道。说回下一个菜，就是河豚刺身，注意这个是一人份，不愧是老字号，哎，轻轻的取上一片，放一根小葱，蘸一点红叶，再放一根这么粗的鱼皮，甚至你还可以放一块河豚肉，这个绝对是大户人家的吃法。卷起来之后再蘸一点点抽成醋，软糯和 Q 弹的双重口感，感觉特别奢侈。接下来是一盘蒜香。炸河豚，它还真的放了几个炸蒜在那，这是胸口的那一块，肉特别多，但没什么皮，口感是外脆里嫩。不过油炸的话，还是皮比较香。这真的就是鱼皮薯片了。吃完这个之后，就把炉端上来了。我这里附的是吧？这个附的是哪里？我是那烤肉里那个吗？这个后面那些呢？一只河豚身上真的会有这么多肉吗？我终于河豚自由了呀、啊，姐妹们！先来一片没有骨头的，这个只能烤很短的时间，基本上第二面翻过来烤一下就可以了。你们看它卷起来的那个样子，现杀河豚就会有这样的效果。它上面是撒了一点调味辣椒粉，但它完全盖不住河豚肉的鲜味儿。里面是纯嫩的，带骨的这种会烤的久一点，反正就是从粉色烤成白色的时候就可以吃了。这种带骨的肉更嫩，而且一点点孜然会把河豚鱼骨的那个香味衬托的更明显，啃起来特别爽。然后在你吃完之前还会给你上一碗粥，也是河豚鸡蛋粥，里面还有肉眼可见的河豚肉。再就这一块烤的河豚肉吃，就我对河豚的所有幻想都被满足了。而且这也是我第一次吃河豚可以吃撑，又到了最后高档餐厅的甜品，哎，水果拼盘，阿基推荐指数九分，卡哇样。今天我们去了这家店的 B 是装足了的，我也总算舔到了什么叫大户人家吃的豆腐。我还想问从什么时候开始豆腐可以这么张扬了，非常夸张。嗯，而且这家店很贵，但是又巨多人去啊,啊，甚至周董都来打卡过这家店，所以今天必须拉上姐妹过来看一下。有呀，是他们六的。我发现从这儿进去开始到整个院子都是这家店，牛逼啊！哎，接着就是穿和服的姐姐会把你领到包间去，然后路上跟我讲了些我听不太懂的什么园林设计，走了半天才到我们的包间，然后就开始介绍今天的菜品。放眼望去，基本上就是各种菜配豆腐。第一个前菜就很精致，小姐姐也会跟你讲为什么会这么搭配。比方说这个杯子里面装的就是豆腐跟海胆，说是海胆可以衬托出豆腐的香醇啊，不过确定没有说反吗？这个吃起来一点都不像豆腐，它像蛋花不过还挺好吃，主要还是海胆好吃。旁边是一坨红薯加一根炸虾，这个碗里面装的是葱、番茄和一片烤鱼，就越吃越饿。这个荷叶卷的东西更可爱，打开之后里。里面是一个三文鱼寿司，还有一点叶子的香味，就特别的清新爽口。接下来上了一笼烤豆腐，这个的吃法也很简单，就是直接卷着葱吃就可以了。最开始是咸甜口味的酱汁，然后就是烤豆腐独特的那个油香，而且它里面还有一层薄薄的嫩的豆腐，所以吃起来很有层次感。吃了油的东西之后，再来一份生鱼片，烤鱼非常周到。这个白色的是血子，是一种鳗鱼的近亲，比鳗鱼的肉更嫩，不过味道会淡一点，所以更适合蘸酱油吃。说回刚才的生鱼片啊，酱油里面那个是紫苏叶的花朵，没什么味儿，就是好看。这个好像是某种鲷鱼，蘸一点酱油特别爽口。接下来是一盘茄子，上面是萝卜泥和小虾，然后上面那个虾是甘甜的味道。茄子吸满了下面的汤汁，然后又是一个豆腐名物，这道菜叫豆水豆腐。然后这个豆腐巨扎实，厚实的不行。旁边那个小绿芽是纯菜，就整个这道菜吃完你会觉得很清凉。我其实还挺喜欢这个。接着终于上了一份荤菜，炭烤和牛还不是煎的，一端上来那个烧烤味巨浓，特别香。淋上一点烤肉汁更好吃，表皮酥脆，但里面还是嫩的。然后又是一份主食，叫银鱼饭，就是镰仓里面的一种小鱼，煮熟之后就是白色，吃起来其实是一种草的味道，米里面是有油的。然后最后的主菜是一锅很浮夸的豆腐，那个白色的汤其实有一点像豆浆，但是比豆浆更稠，味道更浓。然后豆腐的口感特别好，先是 Q 弹，然后会一下化开，那个豆子的醇香特别美妙。最后的甜品还是豆腐，有点香草的味道，然后还上了一份枇杷果冻。最后我们吃了这么多，这家店总体来说豆腐确实很特别，但是值不值这个价格呢？你们说了算。阿基推荐指数八分，卡哇样